少时学于苦难圆，只道功夫半味全。到老方知非利取，三分人事七分天。Hello， 小伙伴们，大家好，我是阿茶，欢迎收听新一期的《鬼话怪谈》。咱们今天来讲一个多年前发布在日本图差上的一篇日本僧侣灵异事件。不同其他，这次我将完整的讲述此次故事。为此，我还专门找到了原帖，请在日本的朋友帮忙进行了翻译。某些地方还带入了当地的民俗，方便理解。下期则是粉丝的投稿。那咱们进入本期的正题。在2018年的7月29号，一名自称是某宗派的僧侣发帖，讲述了自己前不久经历的一起灵异事件。由于某种原因，他的门派就不便于透露了。不过他表示，自己的门派始终秉持着所谓鬼魂根本就不存在的宗旨。但是出了这件事以后，他因为没办法跟周围的人商量，所以只好发帖求助。一切事情的起因都要从一通电话说起。这个僧人原本住在福冈，就在前几天，他说自己接到了一个不可思议的委托。电话那头听声音应该是一个中年男性，我们后面就以 T 先生代替。一开始说说希望他过去，他们那边新修的坟墓，想让他帮忙搬迁骨灰盒。按照咱们这边的理解，就是迁坟嘛。不过，按照日本那边的意思，就是要把骨灰从骨灰盒里抽出来，然后放进一个新的里面。但是，因为在他们门派中基本不做这种事儿，所以他就给拒绝了。可对方表示，如果实在不能迁走的话，让他看看能不能做类似的工作，这样也行。总之，就是希望他能过来帮忙，而且表现得特别着急的样子。但他呢，毕竟是僧人，要遵守清规戒律，所以就以这个理由拒绝了很多次。可最终，由于对方的再三恳求，并且好像事情越来越邪门了，他也实在没有什么理由拒绝，就说自己这边会调整一下时间，看看哪天有空会再跟他们联系。时间来到第二天早上，他正在参禅的时候，那个人又打来电话，询问他确定几号有空了吗？请他无论如何得赶紧过来之类的话。老实说，各个地方都有不同的文化嘛，在日本那边，特别是对于僧人来说，这个时间打过来非常没礼貌。而且他还感觉对方可能故意隐瞒了某种信息，这就让他多少有点不爽。但是电话那头的声音开始慢慢哭了起来。他呢，毕竟是僧人，救苦救难嘛，所以就确定了一下自己未来几天的行程，并告诉了 T， 还问他什么时候方便，自己好过去。对方想都没想，直接就选择了最近的日期，第二天上午。在确定了时间以及对方的住址后，他就想先了解一下去世那个人的一些事儿。结果对方却说：“我们会过去接您，到时候再跟您详说。”这就让他感觉有点不安，对方肯定是隐瞒着什么。但是既然自己已经答应了，也没办法拒绝。而且更重要的一点是，这个 T 先生似乎对于他特别了解，知道他没办法做出什么违约的行为。总之，他当时的感受就是自己怕是遇到麻烦了。由于他本身就是个胆小的人。所以，为了应付第二天，他还特意比平时多虔诚参拜了一会儿，并且为了以防万一，他还带上了一位其他宗派朋友送的独孤杵，也就是法器护身。到了第二天早上九点 ，T 准时过来接他。在看到对方后，他就觉得对方的印象跟打电话的时候截然不同。T 看起来很温和，还有点胆怯。刚一见面 ，T 就开始非常有礼貌地跟他道歉。说对这次给您带来的麻烦实在不好意思之类的，并且这次来接他的还有替他老婆，给他的感觉也非常普通，就连他们开的车也一样。当他问替，你邀请我过去帮忙迁坟，那是你家里的人吗？替就说不是，这件事儿有点复杂，不好在电话里明说。总之就是不相关的人。到了这会儿，他就产生了两个念头，一个是要被迁坟的那个死人，怕是有点邪门二就是可能是类似于水子之类的东西吧。水子呢，在日本就是出生不久就死亡的婴儿，因为还没来得及起名字，所以一律称为水子。然后 T 的老婆就说，他是从一个叫 D 的人那儿听说了关于僧人的事儿，而至于这个 D， 就是他之前在做教育相关工作中的同事。他就想，你们要是早点跟我说，我还能去跟 D 了解更多的信息啥的。但更加让他疑惑的，还是对方说，要是让周围的人听到了不好的言论，他们说的这个周围到底指的是什么呢？接着 T 就跟他说 ，D 先生还特意说了，如果接电话的是您的话，那您肯定会接受。他说你人特别好，这就让他更凌乱，还有点慌了
地的加入，让整件事都好像笼罩在诡异之中。随后他就问 T 是怎么认识的 D。T 的意思是自己和老婆因为在某个县里工作，所以买了新房，最近才搬过去住。也是因为这一点，他们才机缘巧合认识了 D。虽然房子是刚建成不久，但是他们也花了好几年的时间四处考察对比，才最终选择了这里。由于他俩呢没有孩子，所以就希望自己的后半生能找个有山有水、有美食的地方居住，并且电话里跟僧人说的坟墓其实也不算是坟墓，而是一个像坟墓的东西。听到这儿，他就有点惊讶，于是赶紧问到底是什么。可能是他问的也挺突然，替他老婆就插过话，一直道歉，说对不起，对不起，我们没有要骗您的意思。他呢表示没事儿，又问是不是像碑文或者是石头堆起来的那种东西。但替他们就说没办法形容，之后就又开始一直道歉。他看这情况，问也是白问，心里就开始嘀咕：我去，这可能不行了，摊上事儿了。虽说他们门派加持祈祷之类的是被禁止的，但要是之前能多学点就好了。还没等他想完，替他老婆就说：“您是僧人的话，就一定能看出那是个什么东西。”他听完就只剩下想遁走的想法。但现在已经在过去的路上，死马当活马医吧。车上的几个人也陷入了沉默。然而这一路跟他之前想象的市中心不同，他们直接驶离了主干道，转向了一个极其偏僻的区域。在这段时间里，他又问了 T 几个疑问：一，在打电话给我之前，你们有向当地的僧侣提过类似的委托吗 ？T 回答说：“当然有，可是都被拒绝了。他们曾经联系过当地的僧侣和其他社区，有的拒绝理由是因为门派不同，有的则是说他们不是当地的。”二，他问：“那你们是想我把那个像坟墓的东西移走吗？还是说让我在那边念念经就行？” T 说：“如果可以的话，还是想移出去。”最终，在过了几个小时以后，他们到达了目的地。这个地方确实如他们所说的一样，有山有水有树林儿。而 T 的家位于这个繁华地区靠近山的一侧，是一座近期建造的日式西式混合风格的住宅。但是走着走着，他突然意识到，要想从这个繁华区走到他们家的这个位置，虽然是乡下吧，房子到处都是。可刚一靠近这个地方，周围就没有人家了。最近的一家还是住在开车都要十多分钟才能到达的位置。然而更奇怪的是，你要说替他们家地处深山老林，道路崎岖啥的也能说得通，可他们家那条路非常平坦。可问题就是，除了他们家之外，就没有别的人住了。然后进入家中，最先通过的是客厅。他还问了一嘴：“你们家里有没有佛龛之类的？我想参拜一下。”但 T 表示并没有。随后 ，T 的老婆把茶端过来，几个人在喝茶的时候，他就一边紧握着佛珠，一边又把问题提了出来，说：“既然你们没有孩子，只有两个人住在这儿，那你之前说的怕被周围的什么听见不太好是啥意思？我看旁边也没有住户啊，难道是有什么比较严重的问题吗？现在可以详细跟我说一下具体情况吗？”接着 ，T 先是反问了他一句。您知道这里是个什么样的地方吗？他上哪儿知道去？才第一次来。T 就说：“这里曾是一个屠宰场，还说他们是在完全不知情的情况下在这里买的房子，而且他们夫妻俩也没有想骗人的意思。之所以说是一个像坟墓的东西，是因为他们要是一开始就说是坟墓之类的话，会被直接拒绝。最后被拒绝的次数多了，实在没办法，他们才在电话里那么说的。”此时的时间大概是中午12点多，这期间他们一直在客厅边喝茶边聊天而房子大概的格局是入户玄关之后是走廊、客厅、厨房，以此类推。在走廊之间还有两个房间以及通向二楼的楼梯。至于二楼，他还没有上去过，所以不知道格局。也正是在他们聊天的时候，他突然感觉好像有人故意在很用力的敲木质地板，声音砰砰砰的。脚都能明显感受到的震动程度。接着，厨房的窗户开始咔嗒咔嗒地摇了起来。他因为当时正好坐在窗户对面，所以看得一清二楚，吓得他不停盘着佛珠，问 T 夫妻那是个什么玩意儿。可 T 就只是说了一句：“啊，那只是他们其中的一个，求求您一定要救救我们。”与此同时，不停摇晃的窗户也停了下来。他原本就已经挺害怕了，结果刚一来就遇到了这种灵异现象。当时他脑子里就产生了一种特别傻逼的想法，这该不会是某个什么人类观察电视节目的整人策划吧？
。但是想归想，来都来了，事情总得处理吧。于是他就催俩人，把所有的事情完完整整的赶紧告诉他。虽然自己不一定能帮上什么忙，但也得先搞清楚状况再说呀。然后 T 就说：“这栋房子呢，是从前年开始搭建的，去年春天完工，一直到去年夏天都没什么问题。”可是就在入秋的时候，当时我和老婆正在院子里烤肉，就想着把吃剩下的食物残渣呀、肉类啥的埋进土里，增强土壤的肥力。可没想到吃完开始挖地，还没挖多久，就挖到了一堆猪、牛、羊的骨头。因为我之前也跟您说了，我们家这边以前是屠宰场，所以我和老婆自然而然的就把这些骨头的来历往这上面靠了。后来我在一次去市里办事的途中，就顺道去了市政厅求证。结果工作人员查了一下土地资料后，就推翻了我这个结论，并且更为恐怖的是，当我把市政厅的公务人员请到家中查看的时候，地里的那堆骨头居然全都消失不见了。等市政厅的人走后，那堆东西又诡异的再次出现在了坑里。然后当第二天公务人员二次上门，同样的事情再次发生。听到这儿，僧人就觉得会不会是附近有人恶作剧啊？但 T 否定了他的想法。说自己一开始也想过，可师傅您刚刚亲耳听到了那些奇怪的震动，还觉得是恶作剧吗？说到这块 ，T 又拿出手机给他看了自己拍到的照片，并表示就算他拿着这些照片给公职人员看，他们也不相信，因为对方已经过来实地考察过了，什么都没发现。还有关于那些突然摇晃发出的动静，他们也提供了，但是人家就说这些动静跟骨头没有任何联系。随后，僧人就跟着夫妻俩起身来到了后院，去查看那些骨头的情况。到了后院，他就看见在院子最角落的位置，地上铺着一张蓝色的塑料布，在塑料布的周围，草看起来都明显的枯萎。掀开塑料布，他也的确看到了很多骨头，还用铲子轻轻碰了一下，确实也是食物，没错呀。他就有点懵，因为这些骨头跟他想象中的还不太一样。怎么说呢？除了有一点违和感以外。竟然完全没有任何臭味儿 ，T 就觉得应该是一直埋在土里的关系吧，还问他真的看见了那堆骨头吗？他说看见了，并用手机拍了下来，边拍还边想，不会一会儿真跟恐怖片里一样，拍完看不到吧？也就在他按下拍照键的时候 ，T 的老婆突然叫了一声，顺着声音的方向看，是 T 家厨房的窗户，他当时整个人都呆了，应该说是被吓到了，完全发不出任何声音。就看到窗户那儿有一个穿着灰色工作服、两只手紧紧抓着 T 家窗户猛摇的男性。大概待了几秒以后，穿工作服的男性就往他这边看了过来。那身一头的白发，还有晒得黢黑的手腕跟脖子，直到现在他都记得特别清楚。不过脸就没办法看清了，因为他所站位置的角度有点偏。T 呢就紧张地对他说：“师傅，就是那个，那个穿着 T 恤的，也是其中一个。”什么？不是穿的灰色工作服吗？这回轮到 T 纳闷了，说：“您看不见那个吗？就是那个穿着脏脏 T 恤的，满身泥土的。”他说：“没有啊，我看见的虽然也是男的，但是他穿的是工作服，甚至连工作服的褶皱我都能看清楚。”这接连发生的种种情况，让他脑子实在是反应不过来。就像一开始说的，他的门派是禁止做加持祈祷的。可看他们夫妻俩期待的眼神，也不知道为啥，他当时就想到了独苦楚，觉得配上这玩意儿，再加上大量的念咒，应该可以。于是掏出法器，对准窗台那个男的，稍稍闭上眼睛，开始念经。还有什么佛祖的梵文明，总之他能想得起来的，都一股脑的念了出来。也就几秒钟的事儿，然后他就听见 T 说已经消失了，到底是怎么做到的，连他自己都不清楚。等慢慢靠近了，那个男的抓住的窗框，想着说不定会发现什么痕迹，因为按照他俩的说法，明明是用满是泥的双手抓住的，结果还是什么都没有。就在他思考接下来该怎么办的时候，突然就想到了塑料布下的骨头，那个工作服男的消失，会不会跟骨头的消失有关联呢？但是等过去一看，骨头还在，这就让整件事儿又变得扑朔迷离。由于 T 的老婆催他们赶紧进去。他就只能礼貌性的合掌，对着院子拜了拜，转身离开。而 T 和他老婆明显误解了他，以为他的驱魔手法把事情解决了。他呢，为人比较坦率，就说自己并不是专门处理那方面的僧人，刚才的事儿啊，也仅仅只是巧合而已。简单喝了口茶，他就再次提议几个人一起理一下事情的来龙去脉。
。首先，在去年夏天或者秋天，夫妻俩找到了骨头，也是从那会儿开始，家里出现了奇怪的声音，窗户也开始摇晃，刚才窗户那块的鬼也随之出现，而且还拍下了院子里的骨头照片，并且明明是可以触摸到的实际物体，但却在市政厅的工作人员到来的时候诡异的消失。除此之外，还有其他的问题吗？替想了想。说我有时候会从没人的地方听到声音，就是那种男的的声音吧。虽然我也没听到过具体的对话，但那动静很明显跟动物的不同。接着他就问起了窗户男的事儿，说刚刚在院子里发生的，我看见的是个穿工作服的男的，还很清楚的看见是灰色的工作服，而你们两个看见的却是一个穿着很脏 T 恤的，对吧？为什么我们看到的会不一样呢？值得一提的是，一开始他在客厅里看见厨房的窗户在摇，为什么就没有看到人呢？这就有点奇怪了。接着他又问：“你这块土地之前是个什么地方 ？”T 说：“关于这点，我也做过调查。根据记录显示，这个地方原本是农田，在某个时期似乎被改造成了住宅地。”询问原房主，他说：“即使文件上要求只能建造小房，但像他们这样规模的建筑还是第一次。”他说：“那你俩不觉得附近的住户太少了吗？有没有问过其他人或者其他僧侣、警察之类的？”不过 T 表示，这也正是他们喜欢这里的原因之一，因为安静嘛，所以到目前为止他们也没有在意过。而且这里是个小农村，他们算是外来者，所以只能间接性的询问。但结果是，迄今为止他们都没有听说过有什么灵异事件的发生。T 的老婆也说，其实一开始他就觉得这里的人不是很友善。就像原房主说的，他俩是从外地搬到乡下来的，所以也没办法，因此他们也没有主动去跟周围的邻居互动什么的。可能就是因为这个原因，才会被附近的寺庙或者神社拒绝的吧。后面三个人又针对那个窗户男进行了讨论，讨论完后有几个部分让他觉得有点问题。不过比起那些，他只想着能解决就解决，能迁走就迁走，他只想赶紧跑路。然后绞尽脑汁思考对策的同时，他闪过了一个念头：明明自己很胆小，却对灵异事件、鬼故事很感兴趣。和 T 夫妻俩虽然都看到了奇怪男，但服装却不同，而且也都没有看到正脸。该不会那个塑料布下面的骨头，其中也有人的吧？是不是为了告慰灵魂，所以才出现的灵异现象？如果能进行正常供奉的话，是不是就能解决一切的问题呢？但要是他的推测是正确的，那么警方必然就会介入。随后，他就把自己的想法告诉了夫妻俩，他们也表示认同。毕竟那么一大堆骨头，谁知道都是些什么生物的。接着，他们就问僧人的意见：“您觉得具体应该怎么办才好？”他哪知道怎么做？总之，就先看看能不能把塑料布下面的骨头全都挖出来。但因为他当时穿着袈裟，不能直接动手帮忙挖掘。于是他就开始把从塑料布下面挖出来的骨头依照大小种类进行区分。在此期间，他还在旁边双手合十，不停地念诵经文。最后，他们夫妻俩差不多挖了有一个多小时，才终于结束。挖出来的骨头数量大概有四块榻榻米那么多。不过这其中根本就没有看见像什么头盖骨啊这种东西。他又不是医生，上哪知道去？于是就对夫妻俩说：“我自己也没办法辨认。”但是有这么多骨头被挖出来，足以证明此事非同小可，所以他准备今天在这里先对这堆骨头进行祭拜。不过在此之前，能不能在你们院子里的哪个角落先把这些骨头好好重新埋起来呢？好家伙，令人玩是吧？人家辛辛苦苦挖了一个多小时，你又让人家重新埋回去。夫妻俩也不知道哪来的同情心，就觉得面对这些动物骨头的时候，心里过意不去，甚至还会产生悲伤的情绪。所以他们也没什么意见。随后 T 就开始在院子里四处撒嘛，最后找到了一个边缘地带，问他这个位置可以不？他简单看了一下，觉得没什么问题，刚好旁边的那棵树还可以当成墓碑。但就在 T 夫妻重新挖坑的时候 ，T 突然啊的大叫了一声，然后睁大眼睛抬起头看着他。紧接着，另一边准备搬骨头的 T 老婆同样发出了一声尖叫，他看向两个不同的方向，瞬间都懵了。不知道该往哪边走 ，T 就一直在催他说：“师傅，这里这里。”一边说一边从他挖的洞里跳出来。于是他下意识的就选择了 T 的方向。可是等过去以后，看洞里什么都没有，普普通通。T 还纳闷呢，说：“不可能啊！”他刚才突然看见一个男的从他脚底下不停磕头，所以才被吓了一跳。然后他又赶去 T 老婆的方向 ，T 的老婆就说。
，那个刚刚那个男人出现在树上，好像是在看着我老公的样子。不过师傅，你走过来的时候他就消失了，您看到了吗？那个东西是不是去天堂了？他就说，我真没看见。还有我们不用天堂这个词儿，我们都叫东方净土。要是那个东西真去了还好了呢。这样吧。等把这些骨头埋了以后，我再举行一次法事，怎么样？在这种情况下，他本来就没有相对应的处理措施，所以只能选择自己认为合适的方式进行超度念经。他呢，还提前准备了上等的抹香。关于这个东西，就是在日本的丧葬仪式或者是丧葬法事里专门用的粉末状的香了。随后，他又给夫妻俩两本经书，让他们跟着自己一起超度。到了这个时候，虽然时间还没到晚上。但他坚持决定赶紧回家。之后，仨人再一次回到客厅，在临走之前，他见一替。虽然可能有点多余，但我还是觉得有必要向市政府说一下那堆骨头里可能有人骨的可能性。当然，肯定别说是什么灵异事件。如果市政府的人不理，那就算了。如果有什么问题，你就让他们联系我，我是无所谓。叮嘱了一大堆后，夫妻俩就开始千恩万谢，感谢他能过来帮忙之类的一堆客套话。可下一秒，踢的老婆就问他：“那个师傅，就是关于我老公一开始说的那个像坟墓一样的东西的事情，您打算怎么处理啊？”“那你，求他妈的，不就是院子里发生的这个事儿吗？院子里发生的和这件事儿没关系。”踢就说：“师傅，实在对不起，其实那只是其中的一个，这跟电话里跟您说的是两码事儿。实际上，我们说的那个墓碑一样的东西是在二楼。”“我去，不是吧？”到目前为止，他已经经历了很多灵异情况了，也尽了最大的努力。尽管自己不是专业的驱魔师傅，但这也太扯了，忙活了半天还选错了对象，他都不知道自己能不能活着回家了。T 可能是看出了他的不爽，赶紧跪地磕头，说：“求求您了，我们都看见您刚才处理了一个，另一个肯定也没问题。”但他直接就说了，院子里那件事儿纯纯就是他侥幸为之。与其你们在这儿跟我一直道歉，不如赶紧说二楼到底是怎么个情况。你们不是说都是从院子里挖出骨头后开始的吗？那搞不好刚才我已经一起解决了也说不定啊。还有，虽然我是个僧人，但是我也害怕。你们怎么不考虑搬个家呢？但一说到这儿，他们夫妻俩就同时沉默。没办法，他就问别的，说你们之前电话里说怕被人听见，应该就是跟二楼有关系吧？还有，我们都看见了不同的男人。是不是代表除此之外还有其他人在二楼？关于他的这个疑问，提的老婆一直点头，又不说事儿，又不说话，整的他都快爆发了，整个人烦的不行。最后还是替主动开了口，说：“师傅，不好意思，我来说吧。事情大概是我们在院子里烤肉之后开始的。原本我和老婆是睡在二楼，但是后来慢慢的，我们在二楼的那个房间就经常会感觉到另外一种不像人的气息。”然后那个像墓碑的东西就会出现在我们房间，一直停在半空悬浮着。哎呀，怎么说呢，师傅，您还是自己亲眼过去看看吧。我实在是没办法形容，你甚至可以理解成科幻片我们当时也被吓了一大跳，而且最吓人的是可以从那个东西里面传出来类似于人的动静，有时候不只是说话，还有跑步的动静。我们真没骗你。说着还拿出纸笔给他开始画形状。那个东西大概是由长方形和正方形组合起来的，大小3 0到四十公分，四边形的样子，看起来的确很像墓碑。整天都飘在我们二楼的房间，但是却对我们没有产生什么实质性的伤害。不过这也对我和老婆的精神造成了很大的痛苦，所以我俩差不多有半年没去过二楼了。了解了大致情况后，他再次强调自己会去看看，但是能不能解决他不管。还问题，关于楼上的事还有其他人知道吗？气说没了，于是三个人爬上了二楼的楼梯，边上他还边脑补可能出现的灵异情况，比如突然出现一个无头鬼呀、啊、白衣服女人呐、啊、等等。当时 T 走在前面，是第一个爬上去的，就听到他咦了一声，说变了，样子比之前更清楚。老婆，你也来看看。T 他老婆上去后也说是真的，以前的那个比现在这个要模糊很多，但是轮到他到二楼以后，看到的却不是 T 所说的什么墓碑。而是像一个蝴蝶或者是蛾蛹一样的物体，真就那么悬浮在房间里面。他说完，轮到 T 懵了。不会吧，师傅，你看到的又不一样？怎么可能？不过就算他现在思考这些也没什么意义了。于是拿出手机准备拍照给他们看看照片再说。
他的那部手机呢，是一四年的一款折叠式手机，而诡异的事儿也是从他按下拍照键开始的。按下的瞬间，那个像蛹的东西开始不停震动，替夫妻开始惊呼，好像看到了什么恐怖的东西。随后，他马上把手机盖起来，和在院子里的时候一样，拿着佛珠，双手合十，虎口夹着独孤杵，不停地念“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。突然，也不知道从哪儿发出了一开始在这个房间里听到的“砰”的动静。以及震动过后，空气中开始弥漫着一股非常非常臭的味道。他就让替夫妻赶紧跟着他念阿弥陀佛。而且在这期间，那个砰的声音完全没有停过，甚至连他自己都不知道到底做的对不对，只能继续不停的念经。大约过了三四分钟吧，可能更短。虽然他一直是闭着眼睛的，但是他有那么一瞬间，感觉周围的空间发生了变化。等再睁开眼睛的时候，那个东西就已经消失了。紧接着，几个人都闻到了一股还挺好闻的气味，应该就是他之前在院子里点的抹香味。替和他老婆兴奋的不行，觉得事情已经解决完了，但他依旧说自己只是侥幸，真的只是侥幸而已。所以你俩也不要误会，我真没什么特别的技能。替呢，说师傅，你虽然这么说，但是院子里还有这个房间，您都解决了呀，您救了我们，这是事实。他也懒得再解释，他就让两个人跟着自己再次进行超度。不管是院子也好，二楼也罢，他现在只想让那些东西赶紧升天去找佛祖。记得之前同门派的前辈说过，妖怪分为四个体系：鬼妖、物妖、假怪和真怪。他就开始思考这次遇见的是哪一个体系的。由于他也不专业，只能从字面意思上选择了一个真怪。超度过后，替夫妻还想留他吃个晚饭，但是他明天还有别的事儿，所以就给明确拒绝了。之后，俩人送他返程，还在车里说了不少话，气氛可以说是相当融洽，也没了紧张感。从替家出发的时候，太阳还没落山，他就在四处看周围的风景。车没开多大一会儿，就看到了第一户人家。从某种意义上来说，也就是替的邻居。但是他抬头一看，只有一声惊呼，替赶紧刹车问怎么了。他说：“你们看天上那家人的房顶。”就看见上面停着密密麻麻一大群乌鸦。因为实属罕见，他就准备拿出手机再拍一张。可是刚把车窗摇下来，不知道为啥，大半的乌鸦开始往上飞。主要是他们也没发出啥动静啊。T 就开始害怕，是不是跟自己家的事有关系？但他也不知道，反正不是往 T 家那个方向飞的，所以应该没什么关系。随后几个人再次启程，因为之前在他们家那边手机没有信号，这回开出来挺远了，手机里开始陆续接收到很多信息。可 T 家那边的磁场到底有什么问题呀、啊？总之，这天发生了太多太多的怪事儿。平安到家后 ，T 夫妻又客套了几句，临走前还说，要是后续出现什么问题，会再跟他联系的。他听完就跟吃了死苍蝇一样，心想：别，我还想多活两天。时间来到第二天，他还在想 T 夫妻到底是什么样的人，于是就想着去问问 D 先生，毕竟是他推荐的自己。其实那时候他跟弟都快三年没见过面了，所以他也很好奇。电话拨通之后，虽然通了，但是并没有人接。几个小时后，他又重新打了一次，还是一样。隔天再打也没用，这就未免有点奇怪。总之之后的几天，他只要一有时间就会打过去。记得那是一天中午，电话那头终于有了反应，只不过却是一个女人的动静，说他打错了，还说自己在两年前就已经在用这个手机号了。那应该就是地换号了吧？然后又是几天，他翻出了地很久之前留给他的名片，照着上面就打了过去，依旧是个女人。他在表明来意后，对方还有点吃惊，反复确认了好几遍他的身份，就说：“原来真是您呐，我是地的老婆。”一听找对了，他刚想问地去哪儿了，他老婆就说：“那个不好意思，地在三年前就已经去世了，是因为心脏衰竭。”他听完是彻底凉了，浑身头皮发麻，缓了好几秒钟才回过神赶紧跟人家道歉，表示自己确实什么都不知道。随后说了几句关心的话，就挂断了电话。那这样算下来，弟早在2013年就去世了，而替夫妻家里的问题是在2015年夏天才开始的。那弟到底是什么时候跟别人推荐的自己呢？抱着这个疑问，他又打通了替夫妻的电话，准备问个清楚。接通过后，一听是他打过来的 ，T 又是一顿千恩万谢，还说家里这两天也没出现什么问题。可是当他问起 D 是什么时候推荐自己的时候，电话那头就突然不说话了。
隔了好半天，等再有声音的时候，能明显感觉到 T 的态度变了，变得非常冷淡，说：“师傅，既然现在事情已经解决了，我们呢也就这样结束吧，失礼了。”随后就挂断了电话。他不死心，又打过去，但从那之后 ，T 的电话就一直无人接听。关于后续，他还在网站上回复说：“就在前天， 2 0 1 6年的6月14号上午，我又接到了一个电话。”对方跟我询问了关于佛事上的服务，还一口咬定就是 D 推荐的他。惊恐之下，他就挂断了电话。目前已经过了两天了，那个询问法事的人他还没有回复。可是他确实太害怕了。还有之前去 T 家处理事情的时候，用手机照的三张照片，他确定有保存下来，但是除了最后一张全是乌鸦的，其他两张竟然都变成了全黑的状态。说到 PS 里提高对比度啥的也都没有用。他呢，因为没有证据，就跟最开始自己说的那样，基于僧人的立场，他又不能跟身边的朋友讨论这些问题，所以才想发帖问问网友是个什么情况。而这也是他第一次遇到的灵异事件。而在我看来，整件事儿最有意思的地方，就是最后的这个反转，细思极恐。一开始可能都觉得是什么凶宅呀、啊、之类的，可到最后才发现，可能 T 夫妻也根本就不是人。再就是，为什么驱邪捉鬼这种事儿，他们不去找相关专业的人呢？那个僧人也就只会念念经。关于这一点，有的网友则认为，就是因为他们不是人，如果去找牛逼的大师，估计人家一眼就能看出来，容易被灭，所以才去找那种半懂不懂的僧人。对此，大家有什么想法，可以在评论区里说说。好了，这就是本期的所有内容啦。如果有喜欢的小伙伴，还请多多三连支持一下。如果有相关经历的，可以后台直接私信阿茶。QQ、微信、微博都可以，我们下期再见，拜拜。